fritinhas, como diz, né? Porque foi decidido que a partir de agora os seguidores, as pessoas que gostam de assistir aqui pode, vão ser chamadas de fritinhas. Agora, por que não sei? Coisa de influenciador digital, não sei. Mas pra conseguir ser influenciadora digital, ganhar comida de graça, como já vai acontecer hoje, vocês vão ver logo mais. Tem novidade aqui no programa. Pra isso farei tudo. Mas antes da gente começar esse nosso singelo programa e embarcar nesta nave louca, que é mais uma que pode, nós temos que falar dos nossos patrocinadores. Então, roda a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. O time da Mania Esporte de São Luiz Gonzaga está em parceria mais uma vez com a TV daqui para trazer para você, cliente e torcedor, o nosso melhor. Aguardamos você e também o seu contato através das nossas redes sociais e WhatsApp. Mania Esporte. Pratique essa ideia! Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido. O melhor X da cidade. E buffet livre e por quilo todos os dias. Olá pessoal da São Luís Gonzaga Região. Eu sou a Janaína, aqui do Mercadão dos Óculos, gerente... Queria anunciar para vocês a nossa promoção dos óculos solares, o que seria liquida verão. São óculos com 20% de desconto à vista e 15% no cartão até 3 vezes sem juros. Aguardo vocês, bora garantir! Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível! Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você! Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Voltamos! Não poderíamos falar hoje, né? deixar de falar, quer dizer, do dia a dia daqui que tá muito especial. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista. Já vou dar um spoilerzinho para vocês. Regada do Rio Protein. Que delícia, hein? Nunca tomei o proteio. Olha, eu tô animadíssima. Olha, quase eu só não posso sair daqui para não sair da, 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 do foco da câmera. Senão eu estaria pulando da alegria de tomar o proteio hoje. Essa entrevista maravilhosa que vocês vão ter. Mas antes, a gente tem que ir pro quadro do dia a dia daqui, que tá muito especial. E esse quadro do dia a dia daqui, querendo ou não, tem um pouco a ver também com a nossa convidada. Vamos lá então? Até daqui a pouco. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Bom, hoje não será exatamente um dia de glória, porém, vai ser um dia de luta. Porque hoje mostraremos no dia a dia daqui, o dia a dia daqueles profissionais que nos ensinam a lidar com os golpes que a vida dá. Não, não são golpes financeiros e nem tampouco golpes da vida, e sim golpes dos nossos oponentes, que a gente vai lutar no tatame ou até mesmo no ringue. Então, preparados para o dia a dia daqui, especial artes marciais? Pode vir, meninas! Teu nome? Almir. Almir? É. O Almir. Como andando e falando. Vamos, ó, ó, andando e falando, tá? O Almir, ele é o responsável daqui, não é, Almir? Sim. Exatamente. Almir, o que, que é que a gente encontra aqui? É, nós trabalhamos com defesa pessoal, basicamente, boxe e cravo magá. Isso. E o, o cravo magá e o boxe, qual é que é a diferença dos dois? O boxe ele é mais esportivo, usa só as mãos e a movimentação de pernas. No Krav Maga usa-se tudo, cabeçada, mordida, joelhada, controlada. Ele é bem para defesa urbana mesmo. E as pessoas, urbana é dele da Lepal, viu? É. O, o pessoal é da Lepal. É, é violência. É violência, não, 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 não é, não, não, mentira, mentira. E, e emagrece, assim, o pessoal emagrece. que acha que, que só a academia emagrece. A, a, o boxe e o Krav Maga também age dessa forma? Também, porque tem uma porque ele é aeróbico, ele melhora o cardiorrespiratório, ele melhora o tônus muscular, explosão. Porque nós treinamos em média, cada aula demora uma hora e meia. Aí tem a parte de aquecimento, tem a parte de treinamento físico, tem a parte de treinamento técnico, e aí tem a parte de lutas propriamente dita. Exatamente. Então, tá passando aqui, muito obrigada. Ó. Vai ser aluno. A partir de agora, já falou, mas, mas tem lanche no meio ou não? Tem um lanchinho, alguma coisa? No é, 
É, depois a gente fala sobre isso. Né? Né? Se não tiver, não... Então você que quer luta box, que você quer sair dando no pauleira aí, ou fazer o Cravo Margar, aqui tá o contato da Academia Primeiro Round, né? Exatamente. Então chame eles aí e vem lutar comigo, principalmente, que eu já tô há quase um rock ball boa. Como é que é o teu nome? Amanda. Amanda e a? Bianca. Bianca e Amanda. Quase uma dupla sertaneja, viu, irmão? Viu? Pessoal, quanto tempo que vocês fazem? E vocês só fazem um esporte? Qual que é que vocês fazem? Box e Crave Magá. Faz um ano quase, eu acho. Nela sabe. Tomou tanta pancada que já tava tá lelé. Tomei um ano, mais ou menos? Eu faço um ano, vai fechar... Já fechou The Box um ano, o Crave não tanto. Mas eu faço Box e Crave também. Show! E pra que que serve isso? O que que vocês aprendem? Pra dar porrada, chega no O que, cara? O que que tu na cara? É isso? Basicamente isso. Mas eu gostei. Então vamos aprender. Vamos aprender um pouquinho de algumas técnicas. Se alguém chega pra assaltar alguma coisa ou bater em você, você sabe se defender? Se solta, se vier me assaltar com uma arma, eu saio correndo? Ah, não, boa, boa dica. É uma boa dica, né? Não é, não é, também não é Jack Chan pra segurar a bala. Acho que nem, nem Jack Chan segura também. Meninas, vocês me ensinam algumas técnicas aí pra mim não apanhar na rua? Uhum. Essa aqui eu fico meio assim, mas ela vai me ensinar assim, eu vou fazer.
Voltamos! Cada vez passando mais vergonha. Então, se você tá aí, sentadinho na sua poltrona, ou em qualquer lugar que você esteja deitado em sua cama, e tem alguma ideia pra me passar sobre o quadro dia a dia daqui, o que eu posso fazer, qual é a profissão ou de evento, se eu vou na sua cidade, alguma coisa assim, não importa, mande para o Instagram que está aqui em cima. Tem tanto da TV daqui, que está aqui, em algum lugar dessa tela, e o meu pessoal também. Siga-me, por favor, me ajude. E também não deixe de escrever aqui no canal, que por favor, né, a gente tem que se inscrever aqui no canal. Você já sabe como se inscrever no canal da TV daqui? Se você não tá assistindo esse vídeo agora pelo canal da TV daqui no YouTube, para tudo que você tá fazendo e vá aqui, ó, no linkzinho que tá aparecendo aqui embaixo da tela e você vai conseguir achar o canal da TV daqui, que é daqui para o mundo. Bom, Antes da gente chamar a nossa colega, né, de hoje, tô igual o Silvio Santos, né, nossa colega do trabalho de hoje, a nossa entrevistada, nós temos que falar dos apoiadores. Mas, já que ela está aqui, né, e já trouxe mais um apoiador pra nós hoje, que nos trouxe comida, como diz a Anitta, vocês acharam que não ia rebolar a minha bunda hoje? Não, mentira, no caso eu não ia rebolar a minha bunda, mas vocês acharam que não ia ter comida hoje? Olha só, estamos aqui, ó... Aparece aí, produção? Uhum. Olha só, aparece que tampa! É uma pizza gigante! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que a sabor é mil! Aqui já tá o telefone e todas elas, todas as informações dela que tem Instagram, tem também Instagram e Facebook. Mas se você, mesmo assim, é meio seco, igual eu, e não viu, está em algum canto da tela aqui. Vamos mostrar a pizza, tá? Que a Jéssica trouxe junto com a galera da Sabor e Mil. Olha isso aqui, é de não jantar, não almoçar durante uma semana. Mentira, isso aqui só dá numa noite pra mim, mas tá bem tranquilo. Já vamos meter pra dentro essa pizza. Tô muito emocionada. Mas além desse nosso querido sabor Emil, que está nos ajudando hoje, nos apoiando, matando a fome nossa da produção, não é mesmo, produção? Isso aí, a produção só fez assim, tá meio muda a produção. Ó, uhum. oh, uhul, tá, tá animadíssima a produção hoje, tá fora de órbita. Temos também a Saia Missões, que está com a novidade. Daqui a pouquinho a nossa amiga Jéssica vai experimentar e vai falar que novidade é essa, o que tem dentro desse potinho de alegria aqui. E quando eu faço assim, toda feliz com a Saia Missões, balança o meu chapéu, que eu lembro também da Big Festas, a Big Festas que não ajuda a me deixar cada vez mais bonita. Hoje estou aqui meio paquita, com essa blusa meio gladiadora, né? Mas tá bom, uma mistura de coisas. Cada dia mais bonito Big Festas. É a festa que você quer. Qualquer coisa pra festa tem no Big Festas. Outro apoiador também que nós temos que falar, antes que a nossa convidada se canse, mas são apoiadores importantíssimos, é o Dr. Michael e a doutora Rochelle. Então você quer colocar aparelho pra arrumar aquele dente torto, né? Aquela cara e véia? Não fique, e não entre em pânico, não entre em pânico. Quer deixar o sorriso mais bonito ainda? Você tem que ir no Dr. Michael e na Dra. Rochelle. Lá eles são especialistas para deixar esse teu sorriso cada vez mais bonito. E eu tô muito emocionada, porque eu, agora, eu, influencer digital famosa, saio por aí, as pessoas querem tirar fotos comigo, as pessoas, né, só na minha cabeça mesmo, mas as pessoas... Vão atrás de mim? Agora é o famoso é mas desse jeito? Eu tenho que ter um iPhone. Então eu já fui atrás do meu iPhone. E aonde que eu consegui o meu iPhone? É na loja No Conforto. Lá tem todos os iPhones para o seu primeiro iPhone. Tem um desejo de ter um iPhone? Quer tirar aquelas fotos babadeiras que só o iPhone tem? É No Conforto. Lá, além também de ter celulares, só, lá está o seu primeiro iPhone. Isso aí a gente já sabe. Mas além disso, também tem assistência técnica. Depois, no decorrer da semana, eu vou trazendo mais novidades no conforto, porque eles estão com várias promoções, além de conserto de Android e iPhone também. E lá você vai encontrar o iPhone dos seus sonhos. Então, segue em algum lugar aqui a página do conforto e fica ligado, porque essa parceria promete. Mas, sem mais delongas, vou tirar no meu capacete aqui de gladiadora. Porque hoje a luta é outra. Eu tenho até um certo receio. Vou tampar a pizza aqui, né? Tenho até um certo receio de falar com a minha convidada de agora, tá? Deixa eu, olha, deixa eu até tomar uma molhar a gargantinha na minha canequinha, pra que pode, junto com as emissões. Eu tenho uma certa vergonha de falar com a minha convidada hoje. Porque ela, além de ter 12 mil, mais que 12 mil seguidores no Instagram, ela é uma pessoa que 
Ela é, é, é não, ou não vou chamar ela de fitness, mas ela é aquelas pessoas, aquela pessoa. Sabe quando você sai de manhã cedo do trabalhar e tem aquela pessoa correndo e você pensa assim, como essa pessoa está correndo 6 horas da manhã? Qual é o pique? Qual é o objetivo de vida de uma pessoa que vive na academia? Não sei. O que come, o que vivem, além de, obviamente, o Eprotein, né? Que estamos aqui com o Eprotein maravilhoso, que eu vou provar hoje pela primeira vez. Deve ser uma delícia maravilhosa. Mas ela tem 12 mil seguidores. Ela é viciada em academia. Coisa que eu quero é distância. Só falta ela me dizer que ela também é uma dessas pessoas que anda de madrugada por aí, fazendo caminhadas e corridas. Pessoal que gosta de sofrer. Mas é com muita honra que eu tenho aqui ela, que é 0% de gordura, mas 100% de energia e muita alegria. Uma salva de palmas produção para Jéssica! <risos> Olha, Jéssica, me desculpa, tá? É a delonga para a sua entrada, mas é que nós estamos com muito apoiador. Hoje você já trouxe novamente a sabor e mil. Novamente não, né? A gente falou da sabor e mil. Eu amo a sabor e mil, né? Então a Jéssica trouxe... Essa pizza maravilhosa pra gente. Mas antes de eu falar alguma coisa sobre você, Jéssica, seu nome, você não usa muito o Thaís, né? A gente tava não, falando, não, não. né? Eu acho que ninguém conhece o Thaís. Je né? Agora todo mundo sabe. Jéssica <risos> Thaís é o nome dela. Quem é que decidiu dois nomes, Jéssica? A mãe, né? Mãe louca. Não coisa de fazer. mãe. Jéssica Thaís. Mas o teu sobrenome é, é uma coisa incrível. A gente só tá convidando gente de sobrenome que eu não consigo compreender e falar pra mim passar vergonha. Me ensina o teu sobrenome. É Abramovic. Aí no final tu faz ti. Sabe? É Abramovic. Ah, ah, aí, tá. tu, aí. aí tu consegue falar. Tá. Felipe, por favor. Ela fez Abramovic. Tá? Então eu quero que, que na hora que ela fazer ti, ela dá um tiro e eu morro aqui. Você consegue? <risos> tá? Ok? <risos> Vamos lá. Então... Foca na Jéssica ali. Como é que é o sobrenome? É Abramovic. Ah, não, peraí. Faz um, o ti do, tá. do, do tiro. Vai lá. É Abramovic. <risos> veio aqui. Veio o ti. Veio aqui. O ti do tiro. Eu era aqui. muito zoada na escola por isso. Abramovic. Isso. E tem que ter esse ti no final, que senão Sim. não é legal. É, senão não é legal. Tá certo, tá certo. Eu não sei se vocês perceberam aqui que eu tô com uma voz rouca, sensual, né? Mas casa hoje com a nossa convidada, que é muito bonita. Ela é esposa Obrigada. de um tatuador. E daqui a pouco a gente vai falar se essa coisa, assim, se tem muita tatuagem ou não. Porque, por enquanto, assim, olhando, assim, não tem muita. Né? Mas a gente vai descobrir. Bom, primeiro de tudo, já que você trouxe esse whey protein, né? A gente tem muita comida aqui. Mas eu quero primeiro provar esse whey protein, né? Quero ver como é que é. Como é que faz, Jéssica? Jéssica, toma qualquer teleira e nos ensina. Como é que funciona... O protein, vai. Desce. <coughs> Não. Uma colher, gente. Bem prevenido. Ah, que bom. Graças a Deus. Achei que eu ia perder a oportunidade. É com água, Jéssica, é isso? Pode tomar com água e tem pessoas que tomam com leite, né? Aquele leite que não tem gordura. Ah, não dá pra ser Eu tomo com gordura. água. Não. Pode não. ser com água. <risos> com água. Eu preferi um leitinho, né? Mas não aqueles sem gordura, com gordura mesmo. Que delícia. Bota, 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 bota. Eu tô chorando, mas é de emoção. Só. Ah, esse é legal. Vamos mistura. Ansiosa pra ver a carinha dela. Maravilhoso, de chocolate. É de chocolate é. esse. Não! Hum, hum, hum. Maravilhoso, eu vou até botar. Hoje a gente vai ter muita comida, então eu trouxe até uma prevenção aqui. Pra mim. Com licença, Jéssica. É muito bom. Vou até tomar mais um pouquinho, porque é a, a, a nossa convidada ali. Que maravilha! 
Rasado. Un asado de fauna, papá. Maravilha, vou, não vou tomar muito agora, tá, Jéssica? Tá, porque... tá, deixa pra não. mim. Deixa pra mim. Não, não, porque. Não, só porque assim realmente é muito bom, né? A gente não, não, não. Mas vamos pra coisa boa mesmo, então, Jéssica. Vamos pra outra coisa, pro outro lado, né? Antes da gente começar as nossas conversas, nós temos que experimentar um pouquinho de cada coisa que veio aqui. É muita comida. Você procura assim sair muito da dieta ou é hoje que você vai sair aqui com a gente? Uh, eu escolho um dia que eu, um que eu posso sair da dieta, né? E uma refeição livre só. Como assim livre? O resto as pessoas ficam te cuidando com <risos> Não. Uh, eu tenho que seguir toda a dieta, o plano da dieta certinha. Porém, se eu comer algo diferente, né? Tem que ser só uma coisa. Não, peraí. Não, com uma coisa. Eu, plano de dieta, não sei nem o que eu vou comer amanhã. Não sei nem o que eu vou comer daqui a pouco jantar. Às vezes é meio-dia e já tô pensando na janta. Esse é o meu plano de dieta, né? E você tem um plano todo seguido. Então, significa que se você comer pizza, você não pode comer o, o outra coisa. Ou hoje você abre uma exceção pra nós. Não, exatamente. Se eu comer a pizza, eu não vou poder comer o... O docinho ali. Não, mas pode comer daqui, Jéssica. Não tem problema aqui. Qual que tu vai escolher, Jéssica? Não, mas hoje, hoje eu vou comer. Hoje eu vou comer. Ah, hoje, justamente hoje, hoje que eu ia ficar pra hoje. mim, daí você vai... Não, não, tá ótimo. Que meu, tá meu assim. personal, meu, meu coach lá não esteja escutando, mas hoje eu vou comer. Coach, só hoje, tá? Só hoje. Só hoje, juro, o, juro. A produção tá pegando o iprotei aí, no, na, na, tá incomodando ou não? <coughs> tu pode botar no chão pra nós, Jéssica? Esse pro, o whey protein é muito bom, Jéssica. Maravilhoso, mas é gente... Bom, vamos lá. Vamos falar. O que, que é isso aqui, Jéssica? Você também é junto com essa emissões, né? Isso. Então faz... conta pra gente qual que é essa novidade aqui do Açaí Missões. Então, hoje foi pro cardápio, né? Que é o cardápio de inverno. Ó, oh, Jéssica, segura e mostra e vai fazendo assim, vai falando, tá? Vai, vai, segura e mostra. Tá. A gente tem que aprender. A... Tu muito mais, já, tu já sabe muito mais do que eu, né? Mas a gente tem que aprender a ser chique, tu entende? Tá. Né? A mostra, mostra. Tá. Que é, né, o lançamento de inverno, que é o fundi. Olha só que delícia. E eu fiquei sabendo que tem dois tipos de pote, né? Que tem um pote pequeno e tem um pote grande, olha só. O quê? <risos> Cadê o minha quê? colher? Vou comer também. Eu não tava escutando o que tava falando. O que que é? Tem o quê? Tem o quê? Tem dois tamanhos de pote. Tem o pote grande e o pote pequeno. Ah, o fundi? O fundi. Esse é melhor, Jéssica, do Iproteína. Ah, Eu gostei desse. Hum. E, e Por esse... favor, não me filma, não me filma. Então, <risos> Porque é meu personal não pode ver agora, isso. Agora, nesse momento, come, come que eu vou botar. Esconde, eu vou botar, esconde. viu? Eu vou botar você agora. Essa... <risos> Produção, agora, nesse exato momento, por favor, coloque uma tara janela, aquela coisa. Como coloca, se... coloca, me ajuda aí, me ajuda. Como se fossem as pessoas que fossem... Ah, como é que é aquelas pessoas que são vítimas e tem que se esconder, <risos> tá oculta? Anônimo, tá? Isso aí, Bota coloca, assim. pode pôr, então, então vou comer. Eu gostei, eu gostei. Gostei. Ô, oh, minha produção, olha, a produção chegou. Pega aqui, produção, ó. Experimenta também. Ó, a produção, todo mundo experimenta. Pega a produção, pega, coma também. Depois vai sobrar pra nós da Jéssica. Jéssica, eu não vou comer muito. Eu gosto assim. Eu gosto assim quando vem. Ó, pega aí, produção, pode comer. Eu gosto quando vem convidada assim, que não pode comer muito. Tu tá parecendo meu marido? Não, por quê? <risos> Teu marido ele falou assim... que eu sou a pessoa certa pra ele. Por quê? Me conta Porque isso. Porque daí a gente sai, né? Daí sempre sobra meu lanche, sempre sobra... Então, ah, eu, eu não né? sou a pessoa certa pra ninguém, Jéssica. Era o que a pessoa que tava faltando, o tijolinho que faltava na construção dele. Então significa que a pessoa certa é aquela pessoa que come pouco. <risos> então eu sou uma pessoa que eu não sou certa pra ninguém. Olha aqui, olha aqui. Não, vamos mostrar. Sabor e milho. Quanto tempo que tu trabalha com a sabor e milho junto, né? Que você é uma garota propaganda, pelo que eu vi. Eu, foi desde quando eles chegaram na cidade. Muito tempo, né? Eu acho Tanto que foi uma ganha. das primeiras a, a influenciar, né? E tu ganha muito, 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 muita comida, assim? Ganho. E tu divulga tudo, tudo Divulgo. que... Divulgo. Tudo, tudo. Até sexy shop divulguei. Mentira! Divulguei Como linguiça. Ah, não, peraí, que tu fala linguiça, que tu divulgou linguiça antes, linguiça. depois, junto com o sex shop. Peraí, era uma linguiça <risos> do sex shop. Como é que era isso aí? Não, não, não. É uma linguiça maravilhosa, não posso dizer de onde é, por que não? Posso? Mas pode, me... eu olho pra dentro da câmera, é comida. Eu me assustei porque tu falou sex shop, falou linguiça. Eu pensei assim, o que, que é que tem a ver? 
Mas já que é comida, pode divulgar o que, que é. Maravilhosa, a linguiça era com bacon e com rúcula. Tomate seco, eu nunca comi uma linguiça tão boa na minha vida. Não, e tinha que ver a foto, né? A foto deu, deu com as linguiças. <risos> o máximo. <risos> tu tens a foto? Ah, não, então vamos ter que botar Jéssica agarrada nas linguiças. Olha ali, em algum lugar dessa tela aqui, Jéssica está agarrada com as linguiças. Até de linguiça, então de você linguiça. fez. Tá, tá muito sujo o meu rosto, produção? Não, eu sempre linda, cada vez mais. Então, além de linguiça, você também divulga as pizzas. Isso. Olha só, então, Jéssica, você... Olha aqui, segura aqui. Pera, não, não, vai, consegue segurar? Mas essa mulher segura em linguiça, o que é uma pizza. Tá aparecendo aí, produção? Ó, levanta mais. Força, Jéssica. A Jéssica tem força, olha lá, ó. Pizzas de tudo. É uma pizza que eu amo, a Pizza família, né, Jéssica? E a maior da região, tem a 45 maior. centímetros. Se eu não me engano, eles receberam um prêmio por, pelo tamanho da pizza. Existe prêmio por tamanho de pizza. Sim, troféu. E aonde que tá, onde que é esse evento que eu não fui? <risos> não sei te dizer. Hum. Mas eu vi que eles publicaram que eles ganharam o troféu da maior pizza da região. E eu não fui convidada para esse evento de comida. Pois é, eu também não. Eu tá, eu tenho... tá vendo? Mas apesar, então, você, apesar de ser uma pessoa que faz bastante academia, você é uma pessoa comilona, assim, ou tem alma de comilona? Tenho, tenho. Tem, só a alma, né? Porque toda regra. É o marido que eu como mais que um pedreiro. Mais que um mais pedreiro? Mais que um pedreiro. E mesmo assim, deixa pra ele, pra... então imagina quanto que ele come. <risos> Se tu come igual um pedreiro e deixa pra ele, mesmo assim, coitado, né? Vamos escolher um pedaço então aqui, produção, por favor. Um pedaço cada um aqui pra nós experimentarmos. Vai. Hoje essa mulher vai dar saída aqui com quase um quilos mortais. <risos> Eu desvio as pessoas, olha aqui. Vem, produção, pega dessa aqui, produção. Eu peguei especialmente pra você esse pedaço aqui, ó. Pega, produção. Não quer qual? Ah, não. A, a pro... Não pega aqui, produção. Vem. Não, não, não. Nós não vamos continuar o programa se não pegar um pedaço aqui, produção. A, aqui todo mundo. Aqui é o programa Fome Zero. Olha lá. Aqui. Não, não. Pega aí, produção. Ajuda. Vamos pegar uma pra produção. Do que que tu quer aqui, produção? Não, mulher. Pega. Eu tô ficando nervosa. Tá, mas então tá bom, tá certo então. Ó, aqui é o um programa, quase um programa fome zero. Olha, todo mundo come aqui. Todo mundo vem comer. Vamos comer um pedaço. Ah, hum. Ó. E esse refri aí pra nós matar também, Jéssica? O refrigerante é brinde, né? É brinde, ó. Eu tô muito <risos> feliz. E eu tô só ganhando comida, olha, esse daqui eu não como nos outros dias da semana, mas nos dias aqui do pod eu como mesmo, como valendo. Eu vou botar aqui o meu pedacinho, Jéssica. Não, eu vou então, comer. Ah, tu não, vai comer? Vou comer. Não, então eu vou servir um refri, vou te acompanhar. Aproveitar a tardinha, né? Ah, é só um, só um dia que pode comer, né? Tá certo. Então vem, ó, quem é que bota um pedaço maior na boca? Vai. Pera aí. Vai. Vamos lá. Eu nem vou tentar. Passei vergonha. Primeira vez que eu passo vergonha com comida. Meu, que eu não consigo. Pegou isso, produção? Tu pegou hum. essa bocada, produção? Não, olha. Vamos servir um golinho de refrigerante. Tu não toma refrigerante? Refrigerante tu não pode, né? Não, por favor, tá. Agora, agora deixa... Agora, produção, é o momento de você pegar um pedaço agora, enquanto a nossa convidada está embuchada. E agora nós vamos iniciar. Vamos de uma vez, né, Jéssica? Porque agora quase matei minha convidada, né? Quase matei minha convidada com o concurso, né? Mas tá certo, tá tudo bem agora, Jéssica? Passou, passou. Passou, passou. Bem. Mais um golinho d'água. Voltei. Água. Volta, ó. Toma mais um golinho d'água. E vamos lá. Jéssica, me diz uma coisa. Você diz que você é tímida. Muito. Muito tímida, Muito mas tímida. como que você é tímida se você fala na frente das câmeras e tem a desvoltura, ligou o celular, agora falou? Como é que começa, é, da onde vem essa timidez? Que é uma timidez restrita. Na frente dos outros não consegue falar, mas no celular sim. Sabe que depende muito da pessoa, da pessoa que tá comigo. Se eu ver que a pessoa é mais, sabe, 
aí eu vou me, me soltando. Agora, se eu ver que a pessoa é mais travadinha, eu não consigo me soltar também. E isso é desde criança. Desde criança. É? E daí, como é que tu, tu burla isso pra tu conseguir falar na frente das câmeras? Porque tu tem que falar de produtos, tem que falar de coisas, né? Como é que na, tu vai No isso? celular, assim, eu, é bem tranquilo. Agora eu fico mais nervosa quando tem mais... Mais, mais pessoas, mais... aí assim... Mas hoje em dia é, é menos ou você já foi mais travada antes? Já fui bem mais. Já, já mais travada. Já conversei né? muito com o espelho pra melhorar. Mas isso... Quem vai... nunca, né? Quem nunca, quem nunca. E essa carreira de influencer, como é que chegou então? Né? Como é que me conta desde o início? Eu tava sentada e disse, é, eu acho que eu vou ser influencer. Vou... Hum, eu sempre fui postar a minha rotina. Minha mãe dizia, meu Deus, só falta postar no banheiro. Não, ainda não chegou esse momento, né, Jéssica? Não sei. Ai, não, isso é... <risos> Espero que não. Espero que não. Tá, continue. Com... Aí, a minha sogra, ela faz doces. Faz doces maravilhosos, decorados, que tu não tem nem coragem de comer, porque é muito lindo. Eu teria. Eu teria essa coragem. Muito eu sou lindo. muito corajosa. E eu comecei divulgando, então, os bolos dela. Aí começou a aparecer mais empresas, mais empresas, e hoje, atualmente, eu tenho nove empresas fixas. Nove, nove. empresas? Como é que tu consegue administrar a empresa? E ontem assim? fechei com mais uma, então são mais dez. Uma. Ah, não, uma salva de palmas, essa mulher é maravilhosa. Uma salva de palmas. Dez em dez, Jéssica. Mas e são todos do ramo da comida? Mas que sonho, tu é um, um herói. A maioria mim? é de comida. É? Mas agora eu tô fechando com mais estética, salão de beleza. Não, esses eu já nem preciso tanto. Não, mas eu preciso sim. Você quer ser meu patrocinador? Pode ser de estética, de qualquer coisa. Vou modelar esse corpinho, né, Jéssica? Claro, claro que tu acha, vamos, vamos. Né? sem dúvida. Mas me diz uma coisa. E essa vida da academia? Como é que a de influência eu não entendi? Então foi através da, dos doces da, 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 so, da tua sogra e até sex shop, né? Tava falando, né? Até. Até sex shop era algo que tu vendia ou tu que mostrava assim para para outra pessoa? Foi uma empresa que me chamou perguntando ah. se eu não se eu não havia Uh, constrangimento, eu disse que não, porque é uma coisa bem normal, dela. né? E uh, foi bem de boa, divulguei o produto. Fora do tabu, não, não, fora não, não, do não. tabu. Muito legal. E, e essa vida da academia, foi do nada, você era gordinha antigamente e resolveu se revelar? Não, pelo Ou não? contrário, eu era bem magrinha, coxa assim, era meu braço assim. Ah, e... foi pra ganhar massa. Foi pra ganhar massa, é. E desde que idade? Eu tinha 13 anos. 13 anos, é. Jéssica. Pelo amor, tu não tinha boneca pra brincar, não, Jéssica. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei a trabalhar numa academia como recepcionista e eu morria de vergonha de treinar uh, por não saber. Aí tinha outra recepcionista que eu babava no corpo dela, ela tinha um abdômen assim, a dos sonhos. E eu disse, eu vou ter essa barriga, eu vou ter essa barriga. Aí eu comecei a treinar e comecei a ter amor pela, pela academia, então, meu vício hoje. hoje em dia... Todos os dias tu treina? Todos os dias. Qual o horário? Depende, assim, ó. É muito corrido por causa das gurias, né? Então, sempre vai mudando o horário de, de aula todo ano. Antes eu ia seis da manhã. Seis da, não, seis da manhã? Não, Jéssica. Porque como eu trabalhava, não, né? Não, Jéssica. Eu ia seis da manhã. Seis Às da vezes manhã. eu ia meio-dia. Ah, não, meio-dia tudo gurias, bem. Né? No meio-dia tu dorme Agora... até as onze e vai, vai meio-dia. Tu e dormia até... Depois trabalhar, tipo, não almoça daí vai trabalhar. Tu não almoçava, não. Jéssica? Isso é coisa de louco, Jéssica. É. A minha amor... mãe falou pra mim, vai num psicólogo pra te se tratar. <risos> porque pra, pra tirar um pouco de ti isso, eu sou muito neurótica. E se tu não vai na academia? Tipo, ah, não, eu decretei. Dois dias sem Mudança academia. de humor. O que que acontece? Eu fico estressada. Quebra tudo dentro de casa. Que é mais ou menos isso. É, é. roda a E isso que eu sou uma pessoa calma. Tu é calma? Sou. Assim, no dia a dia. Mas se não muito treina, calma. fica, fica bem louca. estressada. Tá. Mas a gente já falou como é que era essa, essa rotina. Tu não sofre com vontade de comer as coisas assim? Porque tu tem uma alimentação recrada, né? Tipo, quer mais um pedacinho, produção? Né? Mais um pedacinho, Jéssica? Por enquanto, é, não, não. Eu vou fechar aqui só pra tu não ficar olhando, tá? Porque eu sei que tu quer comer Toma mais. Bem. tá? Eu vou fechar aqui só pra tu não ficar olhando, tá? Porque depois isso daqui tudo eu vou levar pra casa, tu vai ficar sem. Não pode comer mesmo, né? Tu não pode comer. Tu não tem... Tu não tem a tristeza dentro de ti de não comer? Ai, que tristeza, Jéssica. Eu isso. tenho uma tristeza depois que eu como. Depois que tu come? Depois que eu como. Coisas que tu não pode comer. Depende, né? Se for uma coisa muito boa, daí não. Aí eu falo, ah, valeu a pena. Agora, se for uma coisa assim que... Sabe? Hum, daí não eu não. sou. Tá, mas me diz assim. Mas o que tu não pode comer? Não, isso eu não posso, não posso, não posso de jeito nenhum. 
embutidos. O que, que é embutido? Não, não tenho pavor, assim. Salsicha, presunto. Ah, mas. É um veneno. Não. Ah, tu não come porque tu, porque tu acha que é um veneno. Mas Isso. não que tu não possa comer. Tu, tu pode comer. Posso comer. Ah, sim. Tá. Mas. E isso tu leva, leva para as pessoas, tu leva isso, essa coisa de... para tuas filhas também, porque tu é mãe, né? De duas meninas, qual é os nomes das suas filhas? É Maria Flor. Maria Flor? E Isis Aurora. Ai, que chique. Ah, mas depois tu fica falando da tua, da tua mãe, que tá botou vendo? Jéssica Thaís, Eu? né? Coitado. Falou da depois tua mãe. Depois vão reclamar de mim. É, e daí tu botou. É, é, como é que é? Até me esqueci. Maria Flor. Maria Flor. E Isis Aurora. Mas Isis Aurora, Isis Aurora, é bonito, tu viu, tu é muito chique. E tu, e tu leva isso pra elas, essa é, é, de regrada, elas comerem ou não? Eu não sou aquela mãe que fica policiando, sabe? Ah, tu não vai comer isso, tu não vai comer aquilo, eu deixo comer. Mas eu tento mostrar essa vida pra elas. Eu coloco no dia a dia, Como elas assim essa vida? Eu, com, eu comendo, e aí automaticamente elas pedem também. Ah, mas essa, essa vida come. Tu bota as gurias a puxar pino, puxar peso. <risos> quando, quando... Mais ou menos. A, é? a maiorzinha já me acompanha na academia e ela, ela gosta. Quantos anos tem? Já? Seis. Seis anos. Seis. Quantos, quanto que ela puxa assim? Oh, quanto que ela puxa? Não sei. Ainda mas não. é forte. Ela é forte. Ela, é forte. ela vai nos aparelhos tudo também. Vai. E, então é outra que vai ter o amor pela, pela, por fazer vai. A academia. Tenho certeza que vai. Vamos ver a próxima pergunta então aqui pra ti, Jéssica. Tu me disse pra mim que tu é muito vaidosa, né? Que tu é uma pessoa extremamente vaidosa nas questões ali que tu me mandou de um pré-conhecimento nosso, tá? Pra gente se conhecer, você me falou que você é vaidosa. Então me diz... Você diz que é vaidosa que chega a ser o extremo, né? Tão neurótico. Como é assim? Se você não acha que você não tá bem, daí você já joga uma coisa... É Michael, seu marido, né? É o Michael Tatu que faz tatuagens, né? Então, você, você já joga um, um jarro na cabeça dele. Ah, o batom não fica bom! E joga alguma coisa nele já, e já, já quebra a casa. No... Com, como é que é essa neurótica, assim, de tão vaidosa? Me explica. Hum, mais ou menos, né? Tudo vai pra ele. Tipo assim, ah, deu errado... Marido, sempre alguém é tem que ser o culpado, dele. alguém tem que ter culpa. Minha mulher não fez bem minhas unhas, é culpa dele. Mais ou menos isso. Ah, mas é neurótica assim, é nesse ponto. Demais. Deus, livre, Jéssica. Mas e, e, e com separação? Não, nada, não, nada, nada. Não, porque eu sou, eu sou calma, como eu falei. E ah. daí, às vezes, ele reclama e diz, pô, Jéssica, não dá nem, nem graça de brigar contigo, tu, tu não fala nada. Porque eu, eu sou calma, como eu falei. Sou muito calma. E são quanto tempo de casado? Nove anos. E como já. é que vocês se conheceram? Foi fazer tatuagem nele. Não é você, no caso, fazer tatuagem nele, né? Ele fazer tatuagem em você, foi isso? Não? Não. Não. Como é que foi? Como é que você conheceu? Até eu tinha mandado uma mensagem pra ele pra fazer a tatuagem. Aí achei, né, um preço assim, daí eu pensei, não. Era ah, 20 não. reais menos, eu fui fazer com outro. Olha só. Hum. E me arrependi porque ficou horrível a minha tatuagem. Então, ó, pessoal, não pensam... No barato, o barato sai caro. Era quanta tatuagem? Eu acho que era uns 9 anos, 10 anos atrás, eu acho isso. 10 anos, anos atrás. atrás? Tá, mas aí você não fez tatuagem nele, como é que você conheceu então? Como é que chegou? Como Ai, é que esse coração se encantou? É uma longa história, eu vim parar aqui já, né, toda... História longa, se eu hum. começar a contar aqui, a gente vai até... Mas os corações se encontraram. Se encontraram. Se encontraram, se encontraram. tá. E ele é tatuador. E você já... Tinha ido atrás dele pra fazer tatuagem. Então hoje, casada com ele, você tem quantas tatuagens? Que se já é de graça, ó. Três horas da manhã, acorda o homem e diz assim, ai, homem, não tem nada pra fazer, faz uma borboleta aí na minha bunda. O que que é? Já perdi as contas de quantas tatu. <risos> tem as costas, tem o braço, tem a Mas assim por pernas. cima, joga por cima. Quantas? Não sei dizer. Nem sabe? Nem, não sei. Tem, mas assim, aparentando assim, você não tem. Olhando assim... Mas aí, te, se o você. O braço todo. Todo? As costas. Uhum. E ele que faz todas as tatuagens. Todas, todas e você sempre. já fez alguma tatuagem nele? Não. Não? Não tem essa coragem? Não, não tem essa destreza? Mas já coloquei um piercing no nariz dele. Ó. Oh, e eu... foi um sofrimento, coitado. Foi a pior parte, eu acho. Que fiquei aqui no E nariz. chorava. Chorava. Me vinguei dele. Ah, tu credo, mano. Né? Me vinguei. Tá. E bêbada, bêbada assim, pessoal. Ah, eu tô bêbada, agora que vamos fazer uma tatuagem. Não bebo. Não bebe? Não bebe. Não evangélica. Não. não. Não bebe nada, nada, nada. O máximo, assim, uns golinhos de cerveja, assim, um, dois, passando disso. Não. Por quê? 
e deste lado, agora se for uma cachaça, uma caipira, assim, aquela bagual com limão e mel, aí eu tô. Ai, mas tá, assim, não. de ficar bêbada, não, nunca me vi. Não, mas aquela coisa só pra tomar. Só pra tomar. Mas mesmo assim, bate uma loucura, <risos> mesmo assim, bate uma loucura de uma tatuagem dada a ver, às vezes, assim. Hum, às vezes, quando tá chovendo, não tem o que fazer, vamos tatuar, pronto. É assim, é não assim. tem nem, nem assim, tem umas tatuagens tuas que tem sentido pra ti, ou, ou todas meio que assim, ah, gostei e fiz? Não, tem. Várias tem sentido, eu tenho aqui, ó. Ela é toda tatuada, olha e só. E é o horário que a minha filha nasceu, a data, o nome delas. Que legal, Jéssica, viu? Olha, ela já levando. Ah, não, deixa assim, Jéssica, tá muito estilosa, viu? Olha aí, ó, mostra pra galera ali, só o bracinho dela, ó, já é quase... Meu Deus, olha, não tem nem espaço. E já mas... tô pensando no outro. No outro já não é tatuado não, todo? Não, outro não. E, e tu tem o objetivo de tatuar mais o teu corpo ou não? Tenho, tenho sim. E tu já foi nessas feiras de coisa de tatuagem? Ah, né? gente, vai bastante na é? feira e é muita loucura, assim, tu fica apavorada. Qual que é a loucura Eu maior? achava que eu era tatuada, daí tu chega lá, as pessoas assim, tem o um rosto todo tatuado, tem por dentro da orelha, por dentro da boca, o olho... Tudo, qual que é a tudo. loucura maior que tu viu assim que tu dizia isso, isso aí é forte até pra mim. Uh, não sei dizer o nome que as pessoas se penduram com o couro, sabe? As cordas. Tipo daí... aqueles porco que. Aham, uh -huh. e daí ficam tipo, balançando as cordas, assim. E isso eu fiquei muito apavorada. Meu Deus, Jéssica. É. Falou... Não, não, essa é loucura demais. Eu né? até filmei pro pessoal olhar e assim, ó, todo mundo veio comentar que ficou assim, apavorado. O pessoal é fora da órbita, né? É. Tá, mas. Você tinha me dito também que você é de origem polonesa. Que legal, nunca tinha conhecido. Como Estudei assim? Estudei na escola, mas hoje em dia eu só sei falar nome feio em polonês. Só? É que igual a minha a avó, Porque a minha avó não sei escutando. Só catorreta? Só. É. Tipo, machora biaua, machora tcharna, gusno roler e asna. Só? A tua mãe, Jéssica. A tua mãe. <risos> o que que tu falou pra mim aí que eu não sei? Falei porca branca, porca preta. Falei... É todo tipo de porco, ela sabe, é, em polonês. É. Interior, né? Tá, Nas mais Guaranita, uma coisa. Eu quero, eu, quero, eu quero aprender. Tô com raiva de alguém. Eu chego e falo o quê? Além de porca branca. Tem alguma coisa mais que tu saiba? Algum outro xingamento? Ah, mas porca branca eu gostei. Vai. É. Como é que é porca branca? Era o que a gente chamava na escola, né? Foi uma tchora biaua. E tem que fazer Ma... caras. Como é que é? Uma tchora biaua. Uma tchora biaua. Isso. Você, uma tchora biaua. Agora uma eu vou chamar... Uma tchora Machora Tchartna, né? Machora Biaua! Machora Tchartna, é só o que eu vou chamar os outros agora. Eu vou chegar e falar assim, Machora Biaua! Falar isso com um sorriso, a pessoa não sabe, né? Oi, Machora Biaua! Como é que é? Machora? Biaua. Machora Biaua! Ó, oh, e o pessoal dá um oi pra ti, tu tá chamando de porca branca, gostei. Machora Biaua! Uma saudação. Gostei, falar pra aquela pessoa que a gente não gosta, né? Manda um beijinho e faz assim, ó, tipo, bem, bem. Oi, Machora Biaua! Faz, 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 faz. <risos> Oi, Machora Bial. Ai, olha só que chique, sua mão mulher de porca branca. Gostei, gostei, Jéssica. Quando uma pessoa, tá, ela é, eu, eu digo fitness, né, não sei se tá certo dizer isso, fitness, né. Quando a pessoa é fitness, ela come muito ovo, batata doce, essas coisas, mas por quê? Não, não consigo compreender o que que tem o ovo, a batata doce, o frango, de diferente das outras comidas. É a proteína, né. É, proteína. mas isso ajuda no quê? Ajuda a ganhar massa muscular. Agora me diga o peido. O peido de uma pessoa que come só ovo, batata doce e frango. Podre. Como? Podre. O teu peido podre. é podre, é. Jéssica. Podre, chega a ser quente. <risos> Meu Deus! O peido quente, Jéssica! Ah, não! Com essa do Miguel. Quente, chega a doer a banda das bondas. Diz meu marido, credo, Jéssica, tu linda desse jeito, nem parece que foi tu que peidou. <risos> Mas agora, Minha com a dieta credo. nova, eu tô feliz, que com a dieta nova, eu não tô peidando. Não tô peidando podre mais, graças ao meu corpo. O ele... coach deixou, não faz mais tu é, peida podre. É, ele diminuiu a ingestão de ovos, dessas coisas, né, que geram. Jéssica, de Deus, mano. É de, mata, é de matar. É. É, né? Se tranca num quarto, a pessoa é. é, é morre. Na, morre na morre, cerca. Morre. Meu Deus, Jéssica. Por favor, abre a janela aí, pessoal, produção. Por favor, abre a janela aí pra mim. Ó, oh, oh, a produção. A produção abriu mesmo, hein? Tá. E se você não come na, de manhã? 
que, que é que acontece? Eu, eu, você disse pra mim que você fica muito rendendo se não come de manhã. Alguma coisa de, de você se assim, faltar fazer... o que não tá, tipo assim, tá tudo, a minha dieta tá toda escrita. Se faltar o café da manhã ali, tipo, ah, o mamão, o ovo que não tem, aí eu fico mal-humorada. Acabou tem que meu ter dia. Tudo escrito ali. Aí, aí parece que meu dia isso, totalmente. Qual signo tu é? Gêmeos. E os gêmeos é, é, tem disso, a produção. A produção entende, eu vi que a produção entende muito de, de, de signo. A produção. Gêmeos tem alguma coisa assim disso? Ou é meio desequilibrado, bem louco? Ah, mas a outra produção ali sabe, né, Felipe? Ah, o Ricardo, Ricardo, a outra produção sabia de tu, tu entende essas coisas de signo? Não. Não, Só mas sei é que o meu marido é gêmeos também. E eu tava dando uma olhada, dizem que gêmeos com gêmeos não combina. Não combina. Mas a gente combina. Vai ter que combinar. A gente foi feito um pro outro. Agora vai ter que combinar, né? É, vai ter que fazer que. o quê? É. Ele já aguentou tanto peido podre teu, Coitado. né, minha amiga? Não, não, agora vai. <coughs> Olha aí, ó. Eu e produção estamos tudo gripados. Uh, cinco carteiras de derby. Cinco carteiras de derby, nossa. Você não fuma, né? Não. E, 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 as coisas fitness com fumar não combina, né? Não combina. É, tem alguma coisa assim que tu teve que deixar o vício? Por exemplo, assim, ó, um vício grande é refri. Eu tenho um, um, um vício muito grande em refri. Você teve algum vício que você teve que deixar? Ou por causa que você, com 13 anos de idade, você já fazia a academia, você já, 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 já nem tem mais um vício? Um vício, açaí. Só que não, até hoje não consegui deixar. Ah, açaí, ah, açaí missões, olha aqui, ó. Açaí. Pega, pega teu copinho. É a única mostra, coisa, a única ai, coisa, ai, assim, ai. ó. Única ó, coisa açaí que eu não consigo missões. deixar. É açaí. É açaí. Açaí missões. Açaí, é açaí. açaí é muito calórico? Se só Bastante. ele. É? E aqui a gente come açaí. Mas pra quem treina é bom. É, por quê? Porque daí tu acaba tendo, criando aquela <risos> energia pra te fazer o teu treino bom. Pegar, levantar bastante o peso, né? Fazer um treino bem constante. Tem energia daí. Isso. Muito bom. Bom, e outra coisa que você me falou nos detalhes ali que eu peço numa pré-entrevista é que você é difícil de dar risada. Não é qualquer coisa que você dá é, risada. É, eu sou uma pessoa né? muito séria. Então vamos lançar um desafio aqui, tá? Esse desafio de hoje é... Então segura esse riso. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te falar alguns trocadilhos aqui e vou ver qual é a tua seriedade, tá bom? Ok? Você vai olhar pra câmera, tá? Vai ficar olhando pra câmera e vai segurar a risada. Não pode falar, tá? Agora vai, vai Jéssica, se concentra, vai. <coughs> Jéssica, por que o espanador não luta karatê? Porque ele já luta capoeira. <risos> Nada, Jéssica. Não, vamos mais forte, então. Jéssica... Como o padre bateu o carro? Dando uma resinha. <risos> Nada, Jéssica. Vamos lá. Jéssica. <coughs> Por que o pinheiro nunca se perde na floresta? Porque ele tem uma pinha. <risos> Horrível! Todas as piadas que foram selecionadas, que obviamente foram selecionadas muito ruim. Uma salva de palmas, Jéssica, realmente. Você é uma inimiga do riso, realmente. O que que te faz rir, então? Cosquinha? Qualquer coisa? Sei. Nem na, nada, nada a te fazer. Só uma pessoa depressiva, Jéssica. Academia me fazia. Ah, academia. só academia, Jéssica? Não, mulher. Mas o que? Tu já pensou fazer uma. Uma universidade... bandeja de ovo. Sabe? Uns franguinhos. Ai, Jéssica, pelo amor de Deus. Uma, tu ser uma pessoa que se alegra com uma bandeja de ovo. Muito. Cozido ou frito? Tanto faz. Frito? Tu pode comer ovo frito? Ovo, sem óleo. Ah, mas como é que faz isso? Óleo de coco, coloca ah, um pinguinho. Uhum. Ou tu compra aquelas frigideiras chiques, sabe? Antiaderente, daí tu não precisa nem usar óleo. E tu faz bolo frito. Ah, bolo frito não, bolo frito agora. Bolo fitness. Faz. Bolo frito o eu gosto. Da e, e por que, que você não me mandou ainda um bolo fitness? Tá vendo? Porque eu tenho preconceito com essas comidas fitness. Até hoje eu não comi nenhuma boa. Lançado um desafio. Tu faz um bolo fit pra faço, mim bom? Faço, faço. Tu Lançado vai, eu tenho desafio. certeza que tu vai gostar. E eu vou virar fitness. Vai, então, vai. Beleza, então. Não, gostei. Não, agora que tu não riu de nenhuma piada boa minha... 
você vai ter que, que, que fazer um bolo fit pra mim, né? Pra, pra se redimir, né? Você vir no programa de humor e não rir dessas piadas boas que eu contei. Tá certo. Vamos para o quadro, tá? Que é o um fonezinho de ouvido. Esse quadro, uma salva de palmas, produção. Esse quadro tão aguardado. Todo mundo gosta, que é minha mãe e minha família. Tô até com medo. Fique com medo, fique com medo mesmo. Bom, aqui agora nós temos o nosso fonezinho de ouvido, que a nossa amiga querida Jéssica irá colocar, tá? E eu vou fazer algumas perguntas que estão aqui na minha mesa. E, obviamente, as mesmas perguntas que ela tem ali junto com ela, né? É claro que é. Jéssica, pode falar alto, tá? Né? Se você quiser, pode soltar o gogó. Qual música que você gostaria de escutar? Um sertanejo bem chorado. Ó, bota aí, produção, um sertanejo bem chorado para nossa querida Jéssica. Arruma aí, Jéssica. Ok, certo, hein? Ah, botou certo. Arruma os cabelos da Jéssica para Jéssica ficar bonita. Ah, não posso ficar feia, <risos> por favor. <risos> tá toda descabelada. Bota assim, ó. Isso. Abre Isso. Ah, e ó, tá que é uma lady, ó. Uhum. Número 1. Um. Jéssica... <risos> Eu gostei muito da sua presença aqui. E eu gostaria, tu, como já quase é uma coach, né? Da, <risos> quase que uma coach da forma do emagrecimento. Eu gostaria de saber, assim, que tu me desse um breve relance. Como é que tu me vi? Como é que tu me vê, assim, sabe? Baleia, pançuda, barril, roliça, porca. Govno, roleriasna, machora bial, a charna. Ela falou machora bial pra mim. Ela falou que eu sou uma maior e ela já tinha me ensinado antes. Tá certo? Não, 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 tá certo. Número dois. Não, tá. Tudo bem, a vida é assim mesmo. Tá, mas então o que que tu acha, assim, que eu, que eu teria que fazer? Que tomar, assim, pra ficar bonita, então, igual você? Veneno. <risos> Veneno. Não, Jéssica, eu, eu quero que tu, ó... Jéssica, eu quero que tu compreenda, tá? Eu não quero, não seja rude comigo, eu sei, tá? Mas eu queria assim, ó, o que que tu acha? Fala pra mim o que, que tu acha que eu tenho que fazer pra ficar bonita assim, pra ficar fitness igual você. Olha, nascer de novo. Tá certo, tá? É, vamos, vamos mudar então, tá? Eu queria, eu queria fazer uma tatuagem. Você tem tatuagem, eu queria fazer tatuagem também. Eu queria que fazer uma tatuagem que simbolizasse algo... Ó, quatro, tá? Quatro, tá? Quatro, quatro. Queria fazer uma tatuagem que simbolizasse, assim, algo que remetesse a mim, tá? O que, que você acha que eu poderia fazer que remetesse a mim? Que, que eu olhasse assim, ó, essa é a cara dessa pessoa. Um dragão. <risos> a Jéssica realmente quer me botar pra baixo, né? Tá, Jéssica, não vamos falar, falar sobre mim, então. Eu queria saber, então, da sua relação com o seu esposo, tá? Queria saber da sua relação com o seu esposo. Uh, uh, o que, que mais que ele gosta em ti, assim? O que, que ele se apaixona em ti? O cheiro do peito. Esse é... Deve ser um cheiro, assim, quente, como diz, né? É, realmente, é algo, assim, forte, né, Jéssica? Tá certo. Vamos lá, então. Jéssica, tá? Uh, diz aí pra galera que tá querendo emagrecer coisas assim que você acha que de certeza comeu e emagreceu assim que ajuda muito no emagrecimento. Bacon, <risos> frituras, embutidos, Tudo um pastelzinho, isso. um bolo frito. Que coisa ridícula! <risos> Tô, assim, no caminho. Tô, tô, tá, tá, tá tudo certo comigo. Jéssica, ó, sete, tá? Pra finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado pra aquela pessoa que te acompanha, tá? Aquela pessoa que quer ter quer bem, aquela pessoa que quer ser fitness igual você. Eu gostaria que você deixasse o um recado do fundo do coração pra essa pessoa. Que vá pro quinto dos infernos e que toda inveja vire bumbum na nuca. Olha, Jéssica. Eu não esperava, tá? Mas. Ai, ai meu Deus. Deus. Obrigada, Jéssica. Olha, pra gente terminar, Jéssica, aqui, primeiro, vou tirar a musiquinha aqui só. Só pra gente. Pra não ficar, senão os direitos autorais, né, Felipe? Pode tirar só o fone. Só arranca aí que vai dar. Jéssica, quero te agradecer, tá? Dizer agora, tá? Que tu. 
acabou de me humilhar, te agradecer, Ai, meu Deus. dizer que o pessoal tá, peraí, tá realmente tá perdendo seguidor, tá? Agora de 12 já foi já 7 mil, tá? E, e descendo a ladeira abaixo, né? E agradecer a tua presença maravilhosa aqui, tá? Agradecer essa comida, dizer que tô aguardando o bolo fit. Eu que agradeço. Isso. E, e vai receber. Pois é, mas tudo que é comida vem bem. E agora eu gostaria que você olhasse pra câmera aqui, deixasse o um recado pro pessoal, deixasse teu Instagram, deixasse como é que o pessoal te acha, ou as empresas também, né, que querem também de colocar como garoto propaganda. Como é que te acha? Manda um recado aqui pra nossa uh, Entrar, né, no, no Instagram como Jéssica Thaís Abramovic e tenho certeza que será uma parceria de sucesso. E é isso, e... Tenho certeza que o retorno assim será Mas tu não maravilhoso. falou teu nome certo. Como é que é? Jéssica Thaís Abramovic. Isso! Vai, vai, junto, Jéssica. Jéssica, vai. Um, dois, três e... Jéssica, Jéssica Thaís, Thaís Abramovic. Vai, mais uma vez, ó. Jéssica, Jéssica Thaís, Thaís Abramovic. E nesse ritmo, eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera e falasse aí o logo da TV daqui, que é TV daqui, daqui para o mundo. E mandasse um beijinho. TV daqui, daqui para o mundo. E com essa energia que terminamos o nosso programa. Até o próximo programa, então, com muito mais comida, se Deus quiser. Me siga nas redes sociais, siga as redes sociais da TV daqui, siga também os apoiadores que estão passando aqui e também participe dessa nave louca sendo um dos apoiadores. Então, TV daqui, daqui para o mundo. E até a próxima. Plenos Gestão Empresarial, empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, com mais de 120 clientes atendidos em todo o Brasil e até no exterior. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Com a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes.